ओके स्मेलिंग पेरल एस रिमूव पड़ी मेलटिंग वो मेलटिंग उदा स्मेलटिंग कैच मेटल आक्सैड मेलट पड़ी उ मेटला मत प्रास्तान स्मेलटिंग वाग पाकल स्मेलटिंग प्रास्त अधिक मेटल आक्सर उरुकी मेटल आम आते रहता है स्मेल्टिंग। ओके एक्सट्रैक्शन अपना फर्स्ट स्टेप बुड़ने जो ना हम कहेल इन्हें रखो मेटल आक्सर रखो। कूड़े भी कुन जो इम्पूरिटेस रखो राइट। नम डायरेक्ट है ना मेटल आक्सर है मेटल आम आते हैं राइट। मेटल आक्सर है मेटल आम आते हैं ना हम इन्हें कुड़ पाव दिन ஆக்சைடு போகுது இல்லையா மெட்டல் ஆக்சைடுல ஆக்சைடு ரிமூவ் ஆகுது அப்போ அது ரிடக்ஷன் சோ ஒரு ரிடூசிங் ஏஜென்ட் கொடுத்தோம்னா அது மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலா மாத்திரோம் ரைட் அடுத்து இம்பியூரிட்டி இம்பியூரிட்டி ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன கொடுப்போம்னா फ्लக்ஸ் அப்படி சொல்லி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுப்போம் அது என்ன பண்ணனும்னா இம்பியூரிட்டியோட சேந்து ஸ்லாகா தனியா பிரிஞ்சு வந்துரும் ரைட் அப்ப ரெண்டு வேளை பண்ணப் போறோம் மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலா மாத்த போறோம் அதுக்கு யூஸ் ஆக போறது ரிடூசிங் ஏஜென்ட் இம்பியூரிட்டி ரிமூவ் பண்ணப் போறோம் அதுக்கு யூஸ் ஆக போறது फ्लக்ஸ் ஓகே அந்த process எப்படி நடக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரைட் இப்ப நமக்கு கிட்ட மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்கு நம்ம குடுக்க போறது ரிடூசிங் ஏஜென்ட்டும் फ्लக்ஸும் ரைட் கேமோ அதுல இருக்கு ரைட் அந்த நாலு விஷயமும் மொத்தமா மேலே போறோம் ரைட் இதான் ஒரு ஹீட்டிங் ஃபர்னஸ் இதுல வந்து இதான் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இதுல இருந்து ஹீட் குடுத்துட்டே இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட 1500 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம கொடுத்திருக்க நாலும் அப்படியே உருகிடும் ஓகே அந்த உருகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த டிகிரி செல்சியஸ்ல மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலா மாறிடும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரிடூசிங் ஏஜென்ட் ரைட் ரைட் மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலா மாறிடும் ஓகே இருக்குற கேங் என்ன ஆகும்னா கொடுத்திருக்கணும் फ्लக்ஸ் फ्लக்ஸ் கூட சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்லாக் னு ஒரு காம்பவுண்டா ஃபார்ம் ஆயிரும் ரைட் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும்னா கடைசில கீழே டெபாசிட் ஆகும் எல்லாமே என்ன ஆகும் கீழே டெபாசிட் ஆகும் அதுல இந்த ஸ்லாக் வந்து மெட்டல் வந்து வெயிட் அதிகம் சோ கீழே டெபாசிட் ஆகும் ஸ்லாக் அது மேலே டெபாசிட் ஆகும் நாம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஸ்லாக்கை தனியா ரூம் பண்ணி தூர போடுறோம் மெட்டல் நமக்கு தனியா கையில கிடைச்சிரும் வாங்க எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் அயன் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு கூட இருக்கு இம்பியூரிட்டி என்னன்னா SiO2 ரைட் ஆ ரைட் ஓகே இப்போ அயன் ஆக்சைட அயன மாத்தனா ரிடூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணனும் இங்க கார்பன் மோனாக்சைடு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்குற ஆக்சிஜன் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட எவாப்ரேட் ஆயிரும் ரைட் ஆ ரைட் அப்ப மிச்ச அயன் நமக்கு கீழ கடச்சிரும் ரைட் ஆ ரைட் அடுத்து இம்பியூரிட்டி இம்பியூரிட்டி வந்து SiO2 அது என்ன நேச்சர்னா அசிடிக் நேச்சர் இப்ப இம்பியூரிட்டி அசிடிக் நேச்சரா இருந்துச்சுனா நம்ம கொடுக்குற ஃப்ளக்ஸ் பேசிக் நேச்சரா இருக்கும் ரைட் அதே இது इम्पुरी बेसिक नेचर नम को असिडिक नेचर रईटा इंसू असिडिक नेचर नमसिक नेचर को फ्लक्सा यूस पड़ी अब रेर स्लैक फॉम नाम पड़ो तनिया ரிமூவ் பண்ணிரோம் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் காப்பர் பைரேட் காப்பர் பைரேட் கூட பாருங்க ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகுது இங்க நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் சோ நிறைய ஹை ஹை टेंपरेचर ஹீட் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது ரியாக்ட் ஆகுது என்ன கொடுக்குது பாருங்க FeS Cu2S ரெண்டுமே சல்பைடு ரெண்டு சல்பைடு கொடுக்குது அதுமே சல்பைடு டைஆக்சைடு எவாப்ரேட் ஆயிடுது ரைட் ஓகே அதே மாதிரி இன்னும் ஆக்சிஜன் இருக்கு இன்னும் ஹீட்டிங் கொடுக்கும் சோ இந்த சல்பைடுமே என்ன ஆகுதுனா ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது சோ Fe2S என்ன ஆகுது FeO ஆ மாறுது அதோட ஆக்சிஜன் மாறுது அதே மாதிரி Cu2S என்ன ஆகுது C2S அதோட ஆக்சைடு மாதிரி ரைட் ரெண்டுமே ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுது ரைட் ஓகே இப்போ நமக்கு மெயின் மெட்டல் என்னன்னா இதுல காப்பர் தான் இது காப்பரோட ஓர் ரைட்டா சோ இந்த காப்பர் ஆக்சைடு என்ன பண்ணுதுனா மிச்ச இன்னும் C2S மிச்ச இருக்குல அது கூட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கீழே காப்பர தந்துருது ரைட் கூட SiO SO2 வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் ஆனா இந்த FeO இருக்குல அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத பொருள் அது என்ன கணக்குல வந்தனா இம்பியூரிட்டி மாதிரி ஆயிடும் ரைட்டா இப்போ இங்கேயும் இந்த இம்பியூரிட்டி ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும்போது நம்ம ஒரு பிளஸ் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வருது ரைட் இப்போ இது வந்து பேசிக் நேச்சர் அப்ப நம்ம என்ன நேச்சர் யூஸ் பண்ணனும் அசிடிக் நேச்சர் யூஸ் பண்ணும் சோ அசிடிக் நேச்சர் கொண்டு எஸ்ஐ ஒட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு ஸ்லாக ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஸ்லாக் இங்க இருக்கும் அதையும் நம்ம தனியா ரூம் பண்ணி நமக்கு தேவையான காப்பரம் மட்டும் எடுத்துடலாம் ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல கிடைக்கிற நம்ம காப்பர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா இப்ப கை ஃபுல்லா பொக்கலம் பொக்கலம் பொக்கலமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி காப்பர் வந்து பொக்கலம் பொக்கலம் பொக்கலமா ஃபார்ம் ஆகும் எப்ப இது லிக்யூடா தான் இருக்கும் இல்லையா ஹை ஹீட்டிங் இருக்கிறதுல லிக்யூடா இருக்கும் இதை நம்ம சாயிடா மாத்தும் போது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா ஒரு மாதிரி பொக்கலம் பொக்கலம் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதைதான் என்ன சொன்னா பிளிஸ்டர் காப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஃபை